So I knew we were going to have a long uh, set of uh, activities this morning. Ich wusste schon, dass wir heute morgen viel Vorprogramm haben werden. I made the sermon short and sweet. Und deswegen habe ich die Predigt kurz und süß gemacht. That means it will be less than an hour. Uh, also weniger als eine Stunde. Fasten your seat belts. Uh, schnallt euch also an. Seriously, I'm really glad you're here. Aber ganz ernsthaft, ich freue mich wirklich, dass ihr da seid. And I have good news for you, every one of you. Und ich habe eine gute Botschaft für euch, für jeden einzelnen von euch. His name is Jesus. Und sein Name, die Name dieser, der Name dieser Botschaft ist Jesus. Now last week we looked at the letter 1 John chapter 1. Wir haben uns letzte, letzte Woche den ersten Johannesbrief Kapitel 1 angeschaut. The sermon was titled Love and Truth. Und der Überschrift der Predigt von letzter Woche war Liebe und Wahrheit. John in this letter is focusing on our fellowship in Christ. Und in diesem Brief da schaut und fokussiert sich Johannes auf unsere Gemeinschaft in Jesus. First, if we are genuine believers, Erstens, wenn wir wahre Gläubige sind, we have authentic fellowship with the Father and with each other. Dann haben wir diese tiefe und echte Gemeinschaft mit unserem Vater und untereinander. This morning we're going to look at 1 John again. Heute morgen möchten wir wieder in den ersten Johannesbrief schauen. I want to set the scene for just a moment. John has it is now many years after the resurrection. Und ich möchte euch kurz in diese Situation damals mit reinnehmen. Wir sind jetzt schon viele Jahre nach der Auferstehung Jesu. This is the disciple who Jesus loved and he becomes the apostle of love all through his life. Und Johannes, dieser Jünger, der war damals der Jünger, den Jesus liebte und wurde auch der Apostel der Liebe. John was pastor in Jerusalem until it was no longer possible to stay in Jerusalem and then he went to Ephesus. Johannes war ein Pastor in Jerusalem und blieb da so lange, bis es nicht mehr möglich war, dort äh, ähm, zu bleiben und dann ging er weiter nach Ephesus. By now he's an old man. Und als er diesen Brief schreibt, ist er schon ein alter Mann. Way older than me. Viel älter als ich. I'm not old. Weil ich bin nicht alt. But he was way old. Er war sehr alt. The letter he writes is very pastoral, very fatherly and very loving. Und den Brief, den er schreibt, der ist sehr, man könnte sagen, pastoral, also sehr liebend, sehr väterlich. As we saw last week in John chapter 1 verse 4 he said I'm writing this for your joy. Und wie wir letzte Woche gelesen haben in 1. Johannes 1 Vers 4 sagt er er schreibt das um unsere Freude zu beleben. And in chapter 1 verse 7 John exhorts all of us as believers to walk in the light. Und in Kapitel 1 Vers 7 ermahnt er uns dann alle oder sagt uns wir sollen im Licht wandeln. As genuine believers we are so blessed. Als wahre Gläubige sind wir so gesegnet. Not only Are we forgiven? Nicht nur, weil uns vergeben wurde. All of our sins are washed away as we confess and repent. Weil alle unsere Sünden weggewaschen sind, äh, gewaschen wurden, als wir umgekehrt sind. Because we are in Christ, there is much more. Und weil wir nun in Christus leben, gibt es noch viel mehr. We have fellowship with the Father and with the Son. Wir haben Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn. The Holy Spirit is in us. Und der Heilige Geist lebt in uns, transforming us into his image. Und er verwandelt uns in sein Bild. Our fellowship with the Father then becomes the basis for our fellowship with each other as genuine believers. Und so wird dann diese Gemeinschaft, die wir mit Gott dem Vater haben, auch die Grundlage für die Gemeinschaft, die wir mit unseren Brüdern und Schwestern haben. John is reminding us not only do we have fellowship with the Father, not only have our sins been forgiven. Und Johannes erinnert uns, wir haben nicht nur Gemeinschaft mit dem Vater, nicht nur unsere Sünden wurden uns vergeben. We have also been invited into the family of God. Sondern wir wurden auch in diese Familie Gottes eingeladen. He is telling us of the fellowship and the joy and the hope that we have in Christ. Und er sagt uns und ja, erinnert uns an diese Gemeinschaft, die Hoffnung, uh, die wir und die Freude, die wir in Christus haben. This morning as we read a little bit farther in this uh, letter. Und heute morgen, wenn wir in diesem Brief weiterlesen, John exhorts us to remain in fellowship with the Lord Jesus Christ and with each other. Da erinnert uns Johannes in dieser 
ähm, Gemeinschaft mit Christus und miteinander zu bleiben. John calls us to godly living. Und Johannes ruft uns hier zu einem göttlichen oder einem gottgefälligen Lebensstil auf. The good news is that he is working in us to make us able and willing to do what we ought. Und hier ist die gute Botschaft, dass er es tut, der in uns wirkt, um diesen Wunsch und auch die Fähigkeit ihm zu gefallen in uns zu bewirken. That is why the Holy Spirit is at work transforming us. Und so ist der Heilige Geist in uns an der Arbeit und verwandelt uns. And it is the word of God that the Holy Spirit uses to shape our hearts to make us more like Jesus day by day. Es ist das Wort Gottes, das vom Heiligen Geist dazu gebraucht wird, dass wir mehr und ähnlicher wie Gott werden jeden Tag. John exhorts us over and over again to be quick to confess our sin and repent because yes, even Christians sin. Und Johannes erinnert uns da immer wieder daran, dass wir schnell sein müssen, wenn wir was Falsches getan haben, umzukehren und das zu bekennen. A Christian who sins does not become a non-Christian. Denn ja, auch wir Christen sündigen und ein Christ, der sündigt, wird dadurch nicht automatisch zum Nichtchristen. But he does mess up his relationship and fellowship with the Lord. Aber wenn er es tut, dann zerstört es die Gemeinschaft und die Beziehung, die er zum Herrn hat. You know that if you're married, guys. Und ihr, ihr wisst das, wenn ihr verheiratet seid. If you sin against your wife or your husband, there is a problem in the fellowship the sweet fellowship that you have with your husband or wife wenn ihr gegen eure frau oder gegen euren mann sündigt dann ist es ein problem und dann zerstört es die beziehung die ihr habt the other thing we'll talk about this morning is this wonderful truth und die andere sache über die wir heute morgen reden wollen ist diese wunderbare wahrheit over and over again we are called to rejoice in god's love And to love each other. Denn wir werden immer und immer wieder dazu aufgerufen, dass wir uns an Gottes Liebe freuen und dass wir uns gegenseitig genauso lieben. He is reminding us of the Father's unfailing love as the reason we have fellowship and the reason we are commanded to love each other. Und Johannes erinnert uns als äh, an diese unfehlbare Liebe von Gott, die oder des Vaters, die, der, die Grundlage dazu ist, dass wir uns gegenseitig lieben können. Look with me as I read 1 John chapter 2, the last couple of verses, and then a few verses into, verse, or into chapter 3. Und schaut bitte mal mit mir und lest mit äh, im 1. Johannes Kapitel 2, die letzten zwei Verse und dann die ersten, ich glaube, drei Verse von Johannes 3. 1. Johannes 3. Continuing this conversation that he is having with us now in his letter, And now little children abide in him that when he appears we may have confidence and not be ashamed before him at his coming if you know that he is righteous you know that everyone who practices righteousness is born of him chapter 3 verse 1 behold what manner of love the father has bestowed on us that we should be called children of god Therefore the world does not know us because it did not know him. Verse 2. Beloved, now we are the children of God. And it has not yet been revealed what we shall be, but we know that when he is revealed, we shall be like him, for we shall see him as he is. And verse 3. And everyone who has this hope in him purifies himself just as he is pure. This wonderful passage is focused on the hope that we have at the return of the Lord Jesus Christ. Diese Passage, die fokussiert auf diese Hoffnung, die wir haben äh, bei der Wiederkunft von Jesus Christus. This hope is also rooted in God's unfailing love for us. Und diese Hoffnung ist gewurzelt in der unfehlbaren Liebe Gottes für uns. And because he has forgiven us and saved us. Und weil er uns vergeben und gerettet hat. Because we seek to serve him all the days of our life. Weil wir ihm dienen wollen und das an allen Tagen unseres Lebens. We repent and believe the gospel of the Lord Jesus Christ. Kehren wir um und glauben das Evangelium des Herrn Jesus Christus. We trust in God's promise of 
future eternal glory with him. Und wir vertrauen auf dieses Versprechen Gottes, dass wir diese ewige und zukünftige Herrlichkeit mit ihm haben werden. In Luke chapter 9 verse 23 Jesus called on anyone who wanted to come after him. In Lukas 9 Vers 23 da ruft Jesus jeden der ihm nachfolgen will auf dazu. If any man will come after me let him deny himself pick up his cross. And follow me. Wenn jemand mir nachfolgen möchte, dann soll er sein Kreuz auf sich nehmen, sich selbst verleugnen und mir nachfolgen. We lay aside everything that the world offers us now. Das heißt, wir legen alles zur Seite, was uns die Welt jetzt anbietet. And instead we choose something much better. Aber wir wählen dafür etwas viel besseres. We choose everything that the Father has promised us in the future, including Our future glory with him. Wir entscheiden uns für all das, was Gott uns für die Zukunft versprochen hat und dazu gehört die Herrlichkeit, die wir zukünftig mit ihm haben werden. And now we live in God's fellowship and his love. Und jetzt leben wir in Gottes Gemeinschaft und in seiner Liebe. We are filled with hope. Wir sind mit Hoffnung erfüllt. Hope because of his mercy and his grace and his unfailing love for us. Hoffnung wegen oder aufgrund seiner Gnade seiner Barmherzigkeit und seiner unendlichen Liebe für uns. Now Peter connects all of these things together really well in 1 Peter chapter 1. So if you look with me there, I'll have it on the screen as well. Und Petrus, der verbindet in seinem Brief, dem ersten Petrusbrief, diese Dinge auf eine sehr gute Art und Weise miteinander. Also lest mal bitte mit mir den äh, das Kapitel 1. Hope, love, sweet fellowship and connection. Es geht hier um Hoffnung, um Liebe, um diese süße, gute äh, Gemeinschaft und Verbindung. Verse 3. Vers 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to his abundant mercy has begotten us again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead and to an inheritance incorruptible and undefiled that does not fade away, reserved in heaven for you who are kept by the power of God through faith for salvation ready to be revealed in the last time. Verse 6. He now connects it with joy. In this you greatly rejoice, though now for a little while, if need be, you have been grieved by various trials, that the genuineness of your faith, being much more precious than gold, which perishes, though it is tested by fire, may be found to praise, honor, and glory at the resurrection of Jesus Christ, Vers 8, whom having not seen, you love. And though now you do not see him, yet believing, you rejoice with joy inexpressible and full of glory. My dear brothers and sisters, this is our hope. Liebe Brüder und Schwestern, das ist unsere Hoffnung. And we are protected by the power of God through our faith as we trust our Savior. Und wir werden durch die Kraft Gottes in unserem Glauben bewahrt, wenn wir unserem Retter glauben und vertrauen. This is a hope that lives. It is alive. Diese Hoffnung, die ist lebendig. It gives us strength and joy and comfort, even when disaster strikes. Und sie gibt uns Kraft und Trost, auch wenn das Desaster oder die schwierigen Zeiten auf uns zukommen. And these hard times that we often face prove that we really have trusted Christ and our hard times draw us closer to him und in diesen schwierigen Zeiten zeigt sich oft dass wir dem Herrn vertrauen und sie ziehen uns näher zu ihm the gospel is the gospel of hope denn das evangelium ist das evangelium der hoffnung we experience joy and hope and love from the father da erfahren wir freude und hoffnung vom vater and we can have that hope and that joy holding us up even in the worst of times und so ist es möglich dass diese freude und hoffnung auch in den schwierigsten zeiten uns nicht verloren geht as we trust the lord through our trials the genuineness genuineness of our faith is proved to be precious just like fine gold und wenn wir dem herrn auch in schwierigen zeiten vertrauen dann dann beweist das und zeugt von unserem von unserem glauben der wie gold gereinigt wird Disaster strikes. Schwierige Zeiten kommen. Hard times strike. Oder Desaster kommen. We cry out to the Lord Jesus. Und dann rufen wir den Herrn Jesus an. Remember, Jesus preached three parables about 
prayer in Luke 18. Erinnert euch, Jesus hat drei ähm, Gleichnisse über Gebet gesagt in Lukas 18. And in Luke 18 verse 1 he said Jesus told these parables to teach us that we ought always to pray and not lose hope. Und er sagt, dass diese ähm, Gleichnisse uns erzählt wurden, damit wir niemals die Hoffnung verlieren und niemals aufhören zu beten. We hang on to Jesus in our trials. Also wir hängen uns in unseren schweren Zeiten an Jesus. Wir halten an ihm fest. In fact, we know that these trials are for our good. Und tatsächlich wissen wir sogar, dass diese Prüfungen sogar zu unserem Guten sind. And for his glory. Und für seine Herrlichkeit. Because it is part of what he uses to transform us. Denn es ist ein Teil von dem, was Gott benutzt, um uns zu verwandeln. We survive our hard times by our faith and trust in him who said he would never leave us and never forsake us. Wir überleben die schweren Zeiten ähm, durch unseren Glauben an ihn, der sagt, er wird uns niemals im Stich lassen, niemals alleine lassen. Faith is the key. Und der Glaube ist der Schlüssel dazu. Jesus is our savior and our only hope. Jesus ist unser Retter und unsere einzige Hoffnung. Whether we're talking about baby Jane, Egal, ob wir über Baby Jane reden, whether we're talking about her parents, oder über ihre Eltern, whether we're talking about ourselves, Jesus is our only hope. Oder ob wir über uns reden, Jesus ist unsere einzige Hoffnung. We must cry out to him. We must repent and turn from our sins and seek the savior. Und so müssen wir umkehren und unsere Sünden bekennen und unseren Retter, unseren Erlöser suchen. And we are justified or called righteous by our faith. In him. Und so sind wir gerechtfertigt und auch gerecht genannt durch unseren Glauben an ihn. Now, we could be doing this for weeks, but we're going to keep it as short as we can today. I do want to look real quick though at Romans chapter 5 verses 1 to 5. Und natürlich könnte man dieses Thema ähm, wochenlang anschauen. Wir haben nicht so viel Zeit heute, aber ich möchte mit euch in Römer 5 äh, Kapitel 5 Vers 1 bis 5 schauen. Verse 1. Therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom we also have access by faith into this grace in which we stand and rejoice in hope of the glory of God. And not only that, but we also glory in tribulations, knowing that tribulations produces perseverance and perseverance character and character hope. Now hope does not disappoint because the love of God has been poured out into our hearts by the Holy Spirit who was given to us. This is wonderful good news. Das ist eine wunderbare gute Botschaft. Of course we rejoice in hope. Natürlich freuen wir uns über diese Hoffnung. God has poured his love out into us and it flows out of us. To the people around us. Und Gott hat seine Liebe in uns geschüttet und über uns ausgegossen, sodass sie nun auch aus uns herausfließt. And our rejoicing is permanent. Und unsere Freude, die ist bleibend. Because Jesus is our hope and he will not, he cannot disappoint us. Weil Jesus unsere Hoffnung ist und er wird und kann uns nicht enttäuschen. Our hope is rooted and grounded in the redemption that he purchased for us on the cross. Und unsere Hoffnung ist gewurzelt in der Erlösung, die er am Kreuz für uns erworben hat. And it is demonstrated by our continuing fellowship with the Father and with the Son and with each other. Und es wird darin demonstriert, dass wir eine ähm, eine bleibende, eine fortwährende Gemeinschaft miteinander, aber vor allem mit Gott dem Vater haben. I say with each other because we are called for not only to pray for baby Jane, we are called to pray for each other and help each other and encourage each other. Und ich sage miteinander, weil wir berufen sind, nicht nur ähm, für baby Jane, sondern auch, dass wir miteinander ähm, Gemeinschaft haben, füreinander beten und füreinander sorgen. Our redemption, our future. Is certain. Und so ist unsere Erlösung und unsere Zukunft sicher. And it produces that kind of fellowship and encouragement that we have here in the church. Und es produziert die Liebe und die Gemeinschaft, die wir hier in der Gemeinde haben. It is a blessing to pray for each other and to love each other. Es ist ein Segen, wenn wir füreinander beten und wenn wir einander lieben. 
Now John is writing this letter to give us solid biblical truth, truth we can live on. Und Johannes schreibt diesen Brief, damit wir solide biblische Wahrheit haben, Wahrheit, auf der wir uns gründen können. Genuine believers have every reason to hope and rejoice in the unfailing love of God. Nämlich, dass wahre Gläubige jeden Grund dazu haben, sich auf diese unfehlbare Liebe des Herrn zu stützen, sich darüber zu freuen. Our hope in the promises of, and faithfulness of God are rooted in who He is, and He is love. Und unsere Hoffnung in, in die ähm, Treue des Herrn ist darauf gegründet, was er ist, und er ist die Liebe. Our hope in His promises and in His faithfulness. Und wir hoffen auf seine um, auf seine uh, promises and faithfulness hoffen auf seine um, Versprechen und auf seine Treue darin becomes the solid foundation on which we stand and walk and live und das wird das stabile Fundament auf dem wir stehen und leben und wandeln können when things go bad wenn Dinge schlecht laufen we don't freak out dann müssen wir nicht ausflippen okay we might freak out but nevertheless We remember our Redeemer and we cling to hope. Oder okay, vielleicht flippen wir aus, aber wir erinnern uns dann an unseren Herrn, an unseren Erlöser, an die Hoffnung, die wir haben. We hold on to hope. We know that our future is certain because of Jesus. Und so halten wir uns an der Wahrheit fest und wir hoffen und wir wissen, dass unsere Zukunft sicher ist im Herrn Jesus. And no matter how bad today is, und es ist egal, wie schlecht das heute läuft, we know there is coming a day, wir wissen, dass ein Tag kommt, in dem es kein Weinen mehr geben wird, keine Tränen mehr geben wird, kein Tod, keine Sünde und keine Versuchung mehr. Revelation 21 verse 4. Das lesen wir in in der Offenbarung 21 Vers 4. This hope is promised. It is established in God's perfection and his has said his unfailing love. Also diese Hoffnung, die ist uns versprochen und die gründet sich auf der Hesed Gottes, das ist seine unendliche Liebe. Hesed is a wonderful Hebrew word. Dieses Wort Hesed ist ein ganz wunderbares Wort aus dem Hebräischen. I want to give you my free translation of ich, it. Ich möchte jetzt mal selbst frei übersetzen. I love you because I have decided to love you. Ich liebe dich, weil ich entschieden habe, dich zu lieben. I know you don't deserve it, but I am never going to stop loving you and I'm going to bring you to myself. Ich weiß, dass du es nicht verdient hast, aber ich werde niemals damit aufhören, dich zu lieben und dich zu mir zu ziehen. That's God's love. That's his said. So ist Gottes Liebe für uns, seine Hesed. Notice if you look back with me now, scroll down for chapter 3 verse 1. Und wenn ihr mit mir weiterschaut in 1. Johannes 3, Vers 1, it says, Behold, what manner of love the Father has bestowed on us. Seht, wie viel Liebe unser himmlischer Vater für uns hat. He bestowed it on us. That means gift. That's an old word. It's gift. It's a gift we have from God. Er hat diese Liebe für uns, oder man kann es auch übersetzen. Er hat sie uns äh, gegeben als, 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 ein, als ein Geschenk. And John is amazed and excited and thrilled with the reality that now we are the children of God. Und so ist Johannes von dieser Wahrheit so erstaunt und begeistert, dass wir die geliebten Kinder Gottes sind. What amazing grace. Was für eine wunderbare Gnade. God takes sinners like us, like me. Gott nimmt Sünder, so wie wir, so wie mich. And he adopts us into his family. He makes us his children. Und dann adoptiert er uns in seine Familie und macht uns zu seinen Kindern. He starts this verse by saying, look, look at this, behold. Er, It's a miracle. er sagt, seht, schaut euch das an, staunt darüber, es ist ein Wunder. It is incomprehensible and it is rooted in the cross. Und es ist unbegreiflich und es ist gewurzelt in, am, am Kreuz. This is John 3:16. For God so loved the world. Das ist Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt. The greatest expression of God's has said is Jesus. Und die, der größte Ausdruck von Gottes Heset ist Jesus. We live in hope because we have been made into children of God. 
Und wir leben in dieser Hoffnung, weil wir Kinder Gottes gemacht wurden. If we have, if we have truly been born again and are now in Christ. Und zwar, wenn wir wiedergeboren wurden, wenn wir in Christus leben. John repeats this idea and talks about love all through this letter. Und Johannes wiederholt diese, diesen Gedanke immer wieder. Die, die Liebe kommt immer wieder auf in seinem Brief. Look with me at 1 John chapter 4 verses 9 and 10. Schauen wir mir weiter in Kapitel 4, die Verse 9 bis 10. This is what we were just talking about. God showed how much he loved us by sending his one and only son into the world so that we might have eternal life through him. This is real love. Not that we loved God, but that he loved us and sent his son as a sacrifice to take away our sins. His sovereign, unfailing love is the root and ground of our hope. It is a miracle. Seine souveräne und unfehlbare Liebe ist äh, die Wut oder das Fundament für unsere Hoffnung. Es ist unglaublich. And our hope could not have a better basis. You don't have to hope for a better job or a wonderful wife. You don't. This is hope that is guaranteed. Und äh, unsere Ho es gibt kein besseres Fundament für unsere Hoffnung. Man muss nicht einfach nur hoffen, dass man vielleicht irgendwann mal einen guten Job hat oder mal einen guten Ehepartner hat, sondern diese Hoffnung, die ist uns garantiert. Our redemption by Jesus on the cross. Unsere Erlösung durch Jesus am Kreuz. The resurrection of Jesus from the dead. Die Auferstehung von Jesus von den Toten. The Hesed, the unfailing love of God that caused all of that to happen. Und die Hesed, also diese unendliche Liebe Gottes, die das alles herbeigeführt hat. It's the basis for our salvation. It is the basis for our hope. Bildet das Fundament für unsere Erlösung und für unsere Hoffnung. And that is good news. It should be very encouraging to us. Und das ist eine gute Nachricht, die sollte uns sehr ermutigen. Especially when we remember that he loved us when we were still sinners. Besonders dann, wenn wir uns daran erinnern, dass Gott uns schon geliebt hat, als wir noch Sünder waren. In fact, God loved us when we were his enemies. Gott hat uns schon geliebt, als wir noch seine Feinde waren. You don't clean up your act so that Jesus will decide to love you. Um, wir tun nicht unser Leben in Ordnung bringen, damit uns Jesus dann lieben kann. You recognize your need for a savior, you recognize your sin and pride and rebellion. Sondern wir erkennen unsere unser Bedarf, äh, den wir haben nach einem Erretter und dass wir diese Sünde und Rebellion in uns haben. Then we cry out to him and he forgives us. Dann rufen wir ihn an und er vergibt uns. Since he loved us so much, since he gives us this marvelous hope, weil er uns so sehr liebt und weil er uns diese diese wunderbare Hoffnung gibt, and since he made us his children, even though we were his enemies, und weil er uns seine Kinder macht, obwohl wir seine Feinde waren, he will not fail to continue to transform us and to bring us to be with him in glory forever. Dann wird er nicht aufhören und nicht darin versagen, dass er uns verwandelt und in die ewige Herrlichkeit mit ihm führt. It's his work. Das ist seine Arbeit. It's his unfailing love. Seine unendliche Liebe. God is love. Gott ist die Liebe. It is his nature and all of this is really good news. Das ist seine Natur, die Liebe zu sein und das alles ist eine sehr sehr gute Nachricht für uns. He decided to love us and he set his love upon us by sending Jesus when we were dead in sin. Und so hat er sich dafür entschieden uns zu lieben und uns Jesus seinen Sohn zu geben, als wir noch tot waren in der Sünde. Ephesians chapter 2 verses 1 to 10 but specifically verse 1. Das lesen wir in Epheser 2 besonders in Vers 1. Why did God do that? Warum hat Gott das getan? Because he wants to reflect the glory of Jesus Christ in us through us to a lost and dying world. Denn er möchte, dass sich Jesus, diese Liebe von Jesus in uns äh, reflektiert für eine Welt da draußen, die stirbt und die verloren ist. And we will be conformed into the very image of Jesus as we go through life. Und so, see him face to face. und so werden wir verwandelt werden in dieses Bild von Jesus, wenn wir ihm nachfolgen. Und wir werden ähm, so weit geführt werden, bis wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. 
Ich weiß nicht, wie es sein wird, wenn wir wie Jesus sind. Not all that it means anyway. It's a big subject. Und ich kann es nicht alles begreifen, denn es ist so ein großes Thema. But for sure, it means holiness and righteousness and love for a lost and dying world. Aber ganz sicher heißt es, dass wir heilig sein sollen, gerecht sein sollen und diese Liebe haben sollen für diese sterbende Welt. Scroll down with me one more time and look at verse 3, John 3, verse 3. Schaut mal in 1. Johannes 3, Vers 3. He says, everyone who has this hope, this eager expectation will keep themselves pure or purify themselves. Hier sagt er, jeder, der diese ewige Hoffnung hat, der wird sich selbst reinhalten oder sich selbst reinigen. Now we don't talk about this subject a whole lot. Und wir reden über dieses Thema nicht sehr viel. But this call to purify ourselves, this call to holiness is part of the gospel. Aber dieser ähm, Aufruf uns zu reinigen, ähm, wie ihr in Vers 3 seht, ist Teil des Evangeliums. Godly living needs to be our goal. Das heilige, gottgefällige Leben muss unser Ziel sein. It is the ultimate purpose in our salvation that we would become pure and holy and like Jesus. Denn das ist das Endziel unserer Erlösung, dass wir heilig und rein wie Jesus sein werden. Romans chapter 8 verse 29 says that he predestined us to be conformed into the image of Jesus. Und in Römer 8 Vers 29 lesen wir, dass wir bestimmt sind, so wie Jesus zu sein oder zu werden. And for us here in the church. Und für uns hier in der Gemeinde. And as the world watches us. Und für die Welt, die uns beobachtet, Godly living is very practical. ist das gottgefällige Leben eigentlich ganz praktisch. Practical for our fellowship with each other. Für unsere Gemeinschaft, die wir miteinander haben. It is proof that we have been born again. Denn es ist der Beweis dafür, dass wir wiedergeboren wurden. It is how the world sees that we belong to Jesus. Und es ist das, woran uns die Welt erkennt. Erkennt, dass wir zu Jesus gehören. Even when I was Running from the Lord as a young believer, selbst als ich als junger Gläubiger vom Herrn weggerannt bin. My coworkers knew that I was not exactly the same as them, and I was not talking about Jesus. Da wussten meine Arbeitskollegen, dass ich anders war als sie, obwohl ich eigentlich nicht mit Jesus über Jesus mit ihnen geredet habe. But the Lord Jesus did not give up on me. Aber der Herr hat nicht aufgegeben, hat mich nicht aufgegeben. So when we read this call to godly living as our goal, we can take comfort in the fact that he is working in us. Also wenn wir sehen, dass unser Ziel, das Ziel unseres Lebens dieses gottgefällige Leben sein soll, dann dürfen wir getrost sein, dass er das in uns bewirken möchte. Godliness and love for the lost, love for each other should be our goal. Und diese Gottgefälligkeit und die Liebe füreinander und für die Verlorenen soll unser Ziel sein. You see, because we are in Christ already as genuine believers, weil wir als wahre Gläubige schon in Christus sind, we want to be like him. möchten wir so sein wie er. Don't we? Oder nicht? He is our Lord and Savior. Er ist unser Herr und unser Retter. He is our example. Und er ist unser Vorbild. Again, for the third time, thank God, He is at work in us, transforming us as we let the word of God penetrate our hearts and minds and transform us. Und deswegen sage ich es noch mal, wir sind so dankbar, dass Gott in uns das bewirkt, während wir das Wort Gottes in unseren in unseren Verstand und unser Herz verändern lassen. The world sees, even if it's just a tiny bit of Jesus in us, they see it. And hopefully they want what we have. Und so sieht die Welt Jesus in uns, auch wenn er noch nicht so viel Raum eingenommen hat. Und sie, sie wünschen sich das auch zu haben. Now as we continue in 1 John, John connects God's incredible love for us with our duty, our duty to love and care for each other. Und wenn wir im, im 1. Johannes weiterlesen, dann verbindet Johannes diese Liebe Gottes auch mit einem Auftrag, den wir haben. Look with me at 1 John chapter 3 verse 11 to 18. Schaut mit mir in 1. Johannes 3 die Verse 11 bis 18. Now I love the German uh, in this text because it says this is the Botschaft. Und ich mag, mag auch das Deutsche hier sehr, um, als von der Botschaft redet. We're talking about the Botschaft here, okay? <laughs> Wir reden hier von dieser Botschaft. Verse 11. This is the message that you heard from the beginning. 
that we should love one another, not as Cain, who was of the wicked one and murdered his brother. And why did he murder him? Because his works were evil and his brothers righteous. Do not marvel, my brethren, if the world hates you. We know that we have passed from death to life because we love the brethren. He who does not love his brother abides in death. Whoever hates his brother is a murderer. And you know that no murderer has eternal life abiding in him. Verse 16. By this we know love, because he laid down his life for us, and we ought also to lay down our lives for the brethren. But whoever has this world's goods and sees his brother in need and shuts up his heart from him, how does the love of God abide in him? My little children, verse 18, the father, heart of John is here. My little children, let us not love in word or in tongue, but in deed and in truth. All through this letter, Paul is exhorting us to genuine, sweet fellowship with the Father, with the Son, and with each other. Durch diesen ganzen Brief durch ermahnt uns oder richtet uns Johannes aus auf aus auf diese süße, tiefe Gemeinschaft mit dem Vater, mit dem Sohn und mit mit den Gläubigen. And now with this wonderful passage, he says, love each other. Und in dieser wundervollen Passage sagt er nun, liebt einander. Look at verse 18 again. Schaut mal noch mal in Vers 18. This is kein Schauspielerei. Wir, wir müssen im Ernst andere lieben. So this is not an act. We, we have to really and earnestly uh, love each other. Our love becomes very practical when we are moved with the compassion of Jesus for this lost and dying world. Und unsere Liebe gegeneinander wird wahr, wenn wir von Gottes Lieben und Liebe und Erbarmen von dieser Welt ergriffen werden. Here in the church, we love and care for and help each other. Und hier in der Gemeinde lieben wir einander und zeugen, zeugen uns zeugen füreinander. And out in the world as well, we are moved with compassion. Und auch über die Welt, da haben wir Gottes Erbarmen, Gottes Liebe. Our love and our compassion motivates our mission. Und unsere Liebe und diese, dieses Erbarmen motiviert uns für diese Mission, die wir haben. We proclaim the good news of the gospel. Wir verkünden das, die gute Botschaft des Evangeliums. We make disciples. Und wir machen Jünger. And we demonstrate the great truth that we are in Christ. Und wir demonstrieren diese wundervolle, wundervolle Wahrheit, dass wir in Christus sind. By our godly living. Durch, unseren, durch unser gottgefälliges Leben and by loving one another with a pure heart fervently. und indem wir einander lieben mit einem, mit einem äh, reinen Herzen und zwar echt und wahrhaftig. That's 1 Peter chapter 1, verse 22. Das lesen wir in 1. Petrus ähm, Kapitel 1, Vers 22. My dear brothers and sisters, Liebe Brüder und Schwestern, If you have not given your heart to Jesus, today is the day. Wenn du dein Herz noch nicht Jesus gegeben hast, dann ist heute der Tag dafür. Turn from your sin and your pride and rebellion and cry out for forgiveness. Kehr um von deiner Sünde, von deinem Stolz, von deiner Rebellion. Ruf nach Jesus. Brothers and sisters, if you are genuine believers. Und Brüder und Schwestern, wenn ihr schon wahrhaft Gläubige seid. Remember that we demonstrate this great truth that we are in Christ by godly living dann erinnert euch daran dass es unser auftrag ist diese liebe äh, gottes zu demonstrieren that does it, that doesn't mean perfect living das heißt in, in, durch die art wie wir lieben, wie wir leben das heißt nicht dass wir alles perfekt machen but we have our eyes on the prize on the goal it's jesus aber wir haben unsere augen ausgerichtet auf das ziel und das ist jesus our prayerful seeking to be godly men and women the world sees it und äh, dass wir ähm, im gebet danach suchen und dass die welt das sehen, sehen wird we also demonstrate that we belong to jesus by loving one another with a pure heart und wir demonstrieren dass wir zu jesus gehören indem wir einander mit einem reinen herzen lieben that is how we supercharge our families so 
<lacht> ich habe Ron vor der Predigt gesagt, was das heißt. Er hat gesagt, wenn wir unseren VW in einen Porsche umwandeln, dann haben wir super gecharged. That's what godly living and loving each other does for our families. Also wenn wir äh, wenn wir ähm, diese Kraft haben und das tut das äh, göttliche Leben in unseren Familien und in der Gemeinde. That's how we supercharge this church. So verwandeln wir diese Gemeinde. Godly living and loving each other, helping each other. Gott gefälliges Leben und einander zu lieben, einander zu helfen. Let's pray. Lass uns beten. Loving Heavenly Father, we come to you in the name of Jesus. Lieber himmlischer Vater, wir kommen zu dir im Namen Jesu. Lord, you see how much we need you. Und Herr, du siehst, wie sehr wir dich brauchen. You see me, Lord. Und du siehst mich, Herr. Almost 50 years and I fail you every day. Nach fast 50 Jahren fehle ich und ähm, vergehe ich mich immer wieder jeden Tag gegen dich. Once again, just like John encourages us, und wieder einmal, so wie Johannes uns ermutigt, we ask you to forgive us, bitten wir dich, dass du uns vergibst, to wash our sins away. dass du unsere Sünden wegwäschst. We ask you to help us, und wir bitten dich, dass du uns hilfst, help us love and care for each other as we ought. dass wir füreinander lieben und uns zeugen, so wie wir sollen. And help us to show our gratitude to you by the way we live our lives. Und hilf uns, dass wir unsere Dankbarkeit dir gegenüber dadurch zeigen, wie wir leben. By the way, we love and care for our own families. Wie wir unsere eigenen Familien lieben und uns um sie sorgen. By the way, we love and care for your people here in the Gemeinde. Wie wir hier in der Gemeinde mit anderen Menschen umgehen. And by our earnest, prayerful willingness to reach out to this lost and dying world. Und durch diese echte und äh, diesen tiefen Willen ähm, uns auszustrecken nach der Welt, Herr. And we cry out like David, help us to hide your word in our hearts so that we will not sin against you. Und wie David möchten auch wir dich anrufen und dich bitten, dass du hilfst, dass wir dein Wort im Herz bewahren, so dass wir nicht gegen dich sündigen. In Jesus name we ask it. Das beten wir in Jesu Namen. Amen. Amen.